ఫ్రెండ్స్ వర్షాలు వచ్చినప్పుడు మనం ఉరుముల మెరుపులు చూస్తాం కదా ఆ మెరుపులు చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీతో ఉండటం వల్ల ఏదైనా చెట్టు మీద పెడితే ఆ చెట్టు మొత్తం కాలిపోతుంది అయితే అవే మెరుపులు ఎప్పుడైనా ఆకాశంలో ఎగిరే విమానాన్ని తాకితే ఆ విమానం ఎలా తట్టుకుంటుంది అంత ఎనర్జీని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంది అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం జనరల్గా వర్షాలు వచ్చినప్పుడు మనం మెరుపులు చూస్తాం ఈ మెరుపులు రెండు రకాలుగా వస్తాయి ఒకటి రెండు మేఘాల మధ్య ఇంకోటి ఆకాశానికి భూమికి మధ్యలో వస్తాయి ఆ మెరుపులు ఆకాశం నుండి భూమి వైపుకి వచ్చినప్పుడు ఎత్తుగా ఏది కనిపిస్తే దానికి అట్రాక్ట్ అవుతాయి అందుకే ఎక్కువగా ఎత్తైన చెట్లను తాకుతాయి ఈ మెరుపులు మేఘాల నుండి రిలీజ్ అయిన ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ వల్ల ఏర్పడతాయి ఈ ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అది తాకిన చెట్లు కానీ బిల్డింగులు కానీ కూలిపోతాయి ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చి విమానాలు ఎప్పుడూ భూమికి చాలా ఎత్తులో ట్రావెల్ చేస్తాయి మరి అవి మెరుపుల వల్ల ఎందుకు పేలిపోవు అంత ఎనర్జీని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తున్నారో చూద్దాం నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో ఇలాంటి మెరుపులు ఒక ఫ్లైట్ని తాకినప్పుడు దాని ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ పేలిపోయి ఆ ఫ్లైట్ కూలిపోయింది దాని తర్వాత అటువంటి ఇన్సిడెంట్లు అవ్వకుండా ఆ ఎనర్జీని కంట్రోల్ చేయడానికి ఫ్లైట్స్ని కొత్తగా డిజైన్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ అన్ని విమానాలు అల్యూమినియం మెటల్తో చేస్తారు ఎందుకంటే అల్యూమినియం తక్కువ బరువు ఉంటుంది అలాగే గట్టిగా ఉంటుంది ఈ మెటల్తో పాటు కొన్ని ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ని తయారు చేయడానికి స్టీలు టైటానియం కూడా వాడతారు ఒక సర్వే ప్రకారం ప్రతి ఫ్లైట్ని సంవత్సరంలో ఒక్కసారి అయినా మెరుపులు తాకుతాయి మెరుపులు ఎక్కువగా షార్ప్గా ఉన్న ఫ్లైట్ రెక్కల మీద కానీ ముందు భాగంలో కానీ తాకుతాయి అలాంటప్పుడు ఆ ఎనర్జీ ఫ్లైట్ లోపలికి వెళ్లకుండా దాని మీద ఉండే అల్యూమినియం లేయర్ ఆపుతుంది ఈ అల్యూమినియం మెటల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి బెస్ట్ కండక్టర్గా పనిచేస్తుంది సో ఆ ఎనర్జీ అంతా ఫ్లైట్ లోపలికి వెళ్లకుండా పైన ఉన్న లేయర్ మీదే ఉంటుంది అలా ఉన్న ఎనర్జీని బయటికి పంపడానికి అన్ని ఫ్లైట్స్లో స్టాటిక్ విక్స్ అనే మెటల్స్ ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్లైట్లో ట్రావెల్ చేస్తే దానికి వెనుక భాగంలో అలాగే రెక్కల మీద చిన్న చిన్న మెటల్స్ తోకలాగా డిజైన్ చేసి ఉంటాయి అవే మనం మాట్లాడుకుంటున్న స్టాటిక్ విక్స్ మెరుపుల వల్ల ఫ్లైట్ మీదకు వచ్చిన ఎనర్జీ అల్యూమినియం లేయర్ ద్వారా ఫ్లైట్ వెనుక భాగానికి వచ్చి ఈ స్టాటిక్ విక్స్ ద్వారా మళ్ళీ గాలిలోకి రిలీజ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఈ స్టాటిక్ విక్స్ కేవలం మెరుపుల వల్ల వచ్చే ఎనర్జీని మాత్రమే గాలిలోకి రిలీజ్ చేయవు జనరల్గా మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నట్లు రెండు చేతులు గట్టిగా రుద్దితే ఆ ఫోర్స్ వల్ల కొంచెం ఎనర్జీ జనరేట్ అవుతుంది అలాగే ఫ్లైట్ చాలా స్పీడ్గా గాలిలో ట్రావెల్ చేయడం వల్ల ఆ గాలి తాకిడికి ఒక స్టాటిక్ ఎనర్జీ ఫామ్ అవుతుంది అలా వచ్చే ఎనర్జీని కూడా ఈ స్టాటిక్ విక్స్ ఫ్లైట్ నుండి బయటికి పంపుతాయి ప్రతి పైలట్ విమానం నడిపేటప్పుడు క్లైమేట్ గురించి అప్డేట్స్ తెలుసుకుంటారు ఒకవేళ ఫ్లైట్ వెళ్లే రూట్లో క్లైమేట్ బాగోకపోతే ఫ్లైట్ని వేరే రూట్లో నడుపుతారు ఫ్లైట్స్ ఆల్రెడీ జర్నీలో ఉన్నప్పుడు సడన్గా క్లైమేట్ చేంజ్ అయ్యి మెరుపులు వస్తే తట్టుకునేలాగా ఫ్లైట్స్ని డిజైన్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అలాగే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్